Moin, willkommen in Stendal Hauptbahnhof. Wir sehen hier gerade die Abfahrt eines Regionalexpress RE20 in Richtung Magdeburg. Davor ist auf dem Bahnsteig ein eingezäunter Niedergang zu einem Bahnsteigtunnel zu sehen. Er führt zum Rückser Tunnel, der im Januar 2022 geschlossen wurde und nun verfüllt werden soll. Auch links, auf dem Bahnsteig, auf dem ich stehe, ist der Zugang gesperrt. Der alte Tunnel ist auch nicht mehr notwendig, da es ca. 50 Meter weiter westlich einen weiteren, erneuerten Bahnsteigtunnel gibt. Dieser ist hell und freundlich gestaltet. Es gibt Aufzüge zu den Bahnsteigen. An den Wänden sind verschiedene Zeichnungen zu sehen, darunter Porträts bekannter Persönlichkeiten aus Stendal. Der Röckser Tunnel ist seit dem 13. Januar 2022 geschlossen. Er war deutlich schmaler als der neue Tunnel. Einer der Ausgänge lag direkt neben dem Busbahnhof. Das war ein Vorteil für Fahrgäste, die zwischen Bus und Bahn umsteigen wollten. Etwas weiter, hinter dem Busbahnhof, liegt ein Pkw-Parkplatz. Von dort aus sehen wir, wie ein Intercity nach Stendal Hauptbahnhof einfährt. Am östlichen Ende des Bahnhofs führt die Brücke der Magdeburger Straße über die Gleise. Links fährt ein Triebwagen aus Tangermünde ein, während rechts ein ICE durchfährt. Wenn wir weiter um die ausgedehnten Gleisanlagen herumgehen, kommen wir zum südlichen Ausgang des Röckser Tunnels. Dicht daneben liegt der Ausgang des neuen Tunnels. Ein Zug der S-Bahn Mittelelbe, eine S1 nach Magdeburg, kommt an. Daneben steht ein Zug der Regionalbahn RB32 nach Salzwedel. Auf dieser Linie werden ebenfalls S-Bahn-Züge der Baureihe 425 eingesetzt. Zum neuen Tunnel kann man entweder über diese Rampe oder über die Treppe im Hintergrund hinuntergehen. Kurze Zeit später kommt auch die S-Bahn der Gegenrichtung an, von Magdeburg nach Wittenberge. Links kommt der nächste RE20 nach Magdeburg an. Gleichzeitig fährt die Regionalbahn RB35 nach Wolfsburg ab.
Im Dezember 2021 war der Röxertunnel noch geöffnet. Ich bin einmal von Nord nach Süd hindurchgegangen. Der neue Tunnel ist höher und wesentlich breiter. Das sorgt für ein besseres Sicherheitsgefühl. Außerdem hatte der Röxer Tunnel nur Treppen, keine barrierefreien Zugänge. Wir sind am südlichen Ausgang an der Lüderitzer Straße angekommen. Ihr seht, der Eingang zum neuen Tunnel liegt wirklich unmittelbar daneben. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.